DS in the morning. Hello good morning karibu sana DS in the morning minute of answer tu na nipo ready ku drop na story zote kale ambazo zimefanya vizuri sana in and out of Tanzania right now. Story ya kwanza leo hii inadondoka hapa hapa Bongo Tanzania plus 255 na kutana na jamaa ambaye alitingisha sana kipindi fulani vya Chaskendo anaitwa Noom Ziwanda. Sasa mchizi kama ulikuwa ufahamu jamaa ni producer ngoma zake mwenyewe lakini ni producer ngoma za watu wengine tena. Na sasa hivi anamiliki label ambayo inaitwa Last Bond Records au sio? Sasa Noom Ziwanda mwaka huo 2019 ali promise jambo moja kubwa na amelitimiza right now. Jamaa ali promise kuwa na label yake ya kuwasimamia wasanii wa Tanzania na amekamilisha mchango wake huu. Leo kupitia DS na Morning nataka nikwambie Noom Ziwanda ame, ameanza kufanya media tour kwa msanii wake mmoja wa kike ambaye amemleta kwenye macho ya Tanzania. So kupitia DS na Morning kwa pandu mziwanda kinyosha melezo kwamba nini ambacho likuwa na waza wakati ya nanzisha Last Bond Records na nani ambayo ame mwintroduce sasa hivi kwa Tanzania kuna vitu vingi nimeviangalia nimeangalia pia pia u, 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 pia nidhamu unajua nidhamu ni jambo la msingi na pia ni mtu ambaye nimekaa naye kidogo japo si sana kwao ni mtu ambaye namsoma naweza nikajua udhaifu wake naweza nikajua iki 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 kwao nikaona kuna urais wa mina yake kuweza kufanya kazi nia yangu na imi yangu kubwa ni kuweza kufanya vitu back to back mwaka mzima huu last band record iwe na rotation nzuri kila sehemu ndio kitu ambacho na fight sasa hivi Msani wetu anaitwaaje babu? Msani wetu anaitwa Biaisha. Yeah. Story nyingine kubwa leo hii kupitia Dia Ceremony nataka nikwambie Rihanna amefunguliwa mashtaka na mwanamke mmoja mlemavu wa macho kwa madai kwamba ya kutaka kutatua changamoto kubwa kwenye tovuti yake. Mtandao wa The Blast umeripoti kwamba mwanamke huyo anayefahamika kwa jina la Beatrice amelalamika kwamba tovuti ya Fenty.com haitoi nafasi kwa watu wenye ulemavu wa macho kuweza kupata huduma ya kununua bidhaa mtandaoni. Kule nchini Marekani kuna namna nyingi za kuweza kuweka tovuti yako hasa kwa watu ambao hawaoni, yani vipofu kuweza kupata huduma ikiwemo kuweka tafsiri sana sana za bidhaa ambazo ziko kwenye mtandao lakini pia maandishi ambayo yanaweza kuwa yanasomwa yana na watu ambao wana ulemavu wa macho. Hii pia ilishawahi kumtokea Beyoncé na shabiki mmoja mlemavu wa macho alimshtaki kwa kutokuweka hitaji hilo kwenye tovuti yake siku chache baada ya kuziweka picha zake za show ya Coachella mwaka 2018. Kati ya nchi ambazo zinakuwa zina sheria kubwa sana duniani ni nchi za Kiarabu. Sasa Waarabu wa Saudi Arabia wamekuwa na masharti mengi sana kama kumruhusu mwanamke kuendesha gari, kumruhusu mwanamke kufanya maamuzi ya familia, lakini kumruhusu pia mwanamke kuchangia mijadala mbalimbali ya kisiasa ama hata ya kijamii kule katika jamii zao za Afghanistan pamoja na nchi nyingine za karibu ambapo sasa hivi Waarabu wa Saudi Arabia watashuhudia balala Nicki Minaj live on the stage. Rapa huyo ambaye ni wa Marekani ametangaza rasmi kutumbuiza za kwenye tamasha moja kule nchini Saudi Arabia. Kitendo ambacho kimeibua maswali mengi na mjadala mingi kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter pamoja na Instagram. Kubwa ni juu ya sheria za nchi hizo ambazo haziruhusu masuala ya burudani kwa wanawake wasiojisitiri. Onyesho hilo ambalo linafahamika kama Jida World Festival limetajwa kufanyika Juni 18 mwaka huu. Baada ya mashabiki wamevamia mtandao wa Twitter na kuanza kutaka kupata majibu kutoka kwa serikali kivipi wanamruhusu Nicki Minaj kwenda Saudi Arabia na pengine ni msanii ambaye anachukuliwa kwenye jamii kwamba msanii ambaye hajisitiri sasa huu mziki tuwache tuone wa Saudi Arabia na umalizaje alafu tutakuja kukupa ripoti kupitia hapa dozen selection kuna ile story ya kitani kwamba ukifanya kazi kwa bidii unaweza kuja kuwa mtu fulani vinoma sana lakini usisahau kufanya kazi kwa bidii na ujipe muda kupumzika na kuappreciate kitu ambacho umekifanya. Wasani wengi wamekuwa kitangaza kusumbuliwa na msongo wa mawazo yani depression. Sasa orodha hii inaweza kuwa imeongezeka mwaka huu baada ya mwimbaji na DJ wa kundi la Major Lazer jamaa anayefahamika kama Diplo kuthibitisha hiyo juzi. Diplo ameiambia mtandao wa Evening Standard kwamba kutokana na kufanya kazi nyingi bila kupumzika kufikiria kuhusiana na masuala ya biashara mpa tatizo la msongo wa mawazo. Sasa tatizo hili limewafanya wasanii wengi wakubwa duniani pamoja na Tanzania kujiingiza kwenye matumizi ya madawa kulevya na pengine kupelekea kifo. DS in the morning.